没有把孩子。这可由不得你。车，怀的是你的孩子，我求求你，放过我好吗？幸好有他，我才知道孩子不是我的。你可真行。幸亏手术，要打。这是要去哪里啊？你故意的，对不对？他这样，你怎么手术？他把他绑起来。绑起来！绑起来！我这个病，其实也不需要什么药引，只要看到你痛了，我在什么病都好了。你在这谋杀？你是再差一点，更何况肚子里的孩子，他们根本是一点也不想要。我恐怕不会离开服务站的，求求你，姐姐，我也挺相信你。可是你有这个孩子没了，你和荣春哥才是好友无关。我保证，我从今以后再也不会联系他。你放过我好不好？我觉得一点也不好。我姐姐非常珍惜这个孩子，不用给他上麻药，让他好好记住这个孩子最后的感。这样我会很疼的。好了，这样子，开始吧。刘<笑>晨，救救我的孩子，救救你！谢谢妈，孩子已经没了。刘晨。那可是你的孩子，你的良心不会痛吗？姐姐，要不是我的病只能用这种方法治疗，荣川哥也不会这样的，都是我的错，要怪就怪我吧。你好狠的心，我要让你偿命。荣川哥，你别怪姐姐，都是我的错。青云梦，这些都是你欠姐姐的，有钱有万，你不用觉得委屈。可我说过很多次了，我不欠他任何事情，你为什么就是不肯相信我？像你这种卑鄙的人，就算证据摆在你面前，你都不肯承认，你还有脸说有我的信任？卑鄙，<笑>我卑，姐姐，你别这样，都怪我。但是现在孩子已经没了，你要好好的，我也会替这个孩子好好活下去的。你根本就没有病，你就是想用这种手段来折磨我。你不是想要富太太的位置吗？我让给你。秦一梦，你闹够了没？你以为秦姐会像这样的？方川，我知道你喜欢他，但是当初。是你相亲家庭的心，我一腔真心对你，你不但不领情，反而还要厌恶的踏上荆棘。现在嫌我休战天朝了，我求求你，想死！没有那么容易，这不然，只有你跟秦姐的体质一样，第三，第四，啊啊！医生，刘川哥，我会不会死？姐姐，我们现在已经找到药引子了，你肯定不有事。来，把他给我看好了，不许他死。请回吧，孩子。这可以由我来处理。车，怀的是你的孩子，我求求你，放过我。刘川，救救我的孩子，求求你。孩子，是妈妈对不起。姐姐，你知道吗？这就是用药引子做的，根本就没病。没错，可惜你的胎儿了。哼<笑>，这东西我可不能吃，脏，乱给你吃出什么毛病？你这个毒妇，你不能。姐姐，刘川哥，徐一梦，干什么
。秦云波，干什么？龙川哥哥，姐姐她要杀了我，给她孩子报仇。龙川哥，都是我的错，要不是我。姐姐她也不会丢了孩子，她怨我恨我都是应该的。叶青云，轻轻告诉我，你用腹中胎儿给她做药引，她对这件事情一直愧疚。你嫌弃对她的伤害，她对不起小林，让我好好对你。她那么善良，可你呢？怎么就这么歹毒？别提孩子，你不配。你也是一点都不顾及你母亲了是吧？我母亲在哪？想知道？就乖乖听话。父亲害了我的孩子，别太过分。我劝你等着，不然你知道后果的。以沫学姐。喂，严总，你怎么在这儿？哦，我刚回国，家里面暂时安排我在这儿工作两天。学姐，好久不见，你这是怎么了？啊，没什么大事儿。哦，对了，已经不是在学校了，也不用叫我学姐，就叫尹墨姐或者尹墨都可以。那，那我就叫你尹墨吧，你叫我严峰就行。嗯嗯嗯。合适就叫我。这是我电话。有什么事儿，随时联系我。房间里好好待着。姐姐，你不会在洗手间里喝水吧？我也没有办法，都是荣川哥交代的。毕竟我们谁也不能违背荣川哥的意思，不是？傅荣川，所以你是真的想让他死，是吗？秦以沫，你毕竟是我的亲姐姐，作为妹妹，怎么舍得看姐姐饿死啊？姐姐不领情，那这饭菜。
知道错了吧？我没错，错的是你。海南最近什么事？从今天起，你就负责照顾星星的日常起居，别再让我看见你的妻子。你该庆幸，你还是我的妻子。多想想你的母亲。没关系，等见到妈以后，这一切都该结束了。以后就多劳烦姐姐照顾了。<笑>静静，你玩够了。姐姐，荣川哥可是说了，让你好好照顾我。怎么办呢？我现在心情不好，不如垃圾桶里的饭。姐姐，你只要吃了它，我就替你在荣川哥面前说好话，怎么样？荣川知道你当面一套，背后一套，那又如何？李嫂，你也看到了吧？这个家到底谁说了算？现在该怎么做？知道了吧？如果父亲看到你现在这个样子，肯定会说你丢了我们秦家的脸。父亲才不会觉得我。因为他眼里只有你这个小三儿生的私生女。离开父亲，你别着急，慢慢说。你想怎么？走吧。谢谢。我要离开傅家，可是我名下的房产，傅荣川都知道，所以想请你。好说，我上学的时候住过的公寓，虽然很多年没住过了。但阿姨每周都会打扫，就是有点小。你要是不介意，就先住那儿吧。不介意，不介意，有个地方落脚，我就已经很满足。那我现在带你过去。哎，没事吧？宿舍，这事有人交上来的，我看了下，可夫人有。拍这些东西的人肯定不怀好意。你干什么？你疯了！我疯了！怎么？现在要我的野男人守身如玉了是吧？这么想，那现在这么做又是为什么？荣川，你
你该不会移情别恋，又爱上我了吧？从来就会。既然这么厌恶我，为什么不和我离婚？你爱情戏爱的死去活来，傅太太的位置让给他，放我走，不是正好？在路上，没有必要只有死闹。放开我！你最好乖乖的，别忘了你的母亲。秦小姐回来了，这两天家里有什么事儿吗？前几天先生回来和夫人，李嫂，以后这种事及时通知我，好处自然少不了。秦小姐，这拿着吧，谢谢秦小姐。秦以沫，你还真是有能耐。慕容川都这么对你了，你还能够你拿什么？再怎么说啊，慕容川呢，他也是我老公，总好过有些人，只能做见不得光的女。怎么，生气了？勾引慕容川失败了？秦墨，你闭嘴吧！一、啊、就是一气，怪不得他连个身份都不肯给，也不知道有个当三儿的妈。生出来的孩子会是什么样的？不过也没关系，玩玩而已嘛。你，秦雨墨，在傅王川心里，你才是那个插足我们第三者，而你现在，却不是傅王川的现役工具。金曲，你敢当我母亲试试？你信不信我明天就弄死他？我今天就弄死你！与其这样可怜的活着，不如去死。琪琪，你这么恶毒，傅荣川知道吗？那也要等你死了才知道。秦雨墨。秦墨，你又在闹什么？我看看，要是我不好，我妈一下我走后面，不小心正在走在前面的姐姐。芊芊，怎么可以呢？我开门也不舒服吗？怎么跑这么快呀、啊？没事的，我真的，就是不知道姐姐是不是那么美。要是我不好，太虚弱了，我妈会揍姐姐。这么轻松的事，要不要趁机推我一下？秦墨。你要是不对亲戚下手，就不会有这么多事情。不仅不道歉，反而冤枉亲戚。我看你就是活该。活该？福川，你眼瞎吗？是给我分的。金毛，你一而再、三而三的挑战我的底线，是我最近才纵容你了吗？为什么被推下的是我，受伤的是我，被指责的也是我。刘川哥，都是我不好，不要怪姐姐了。要不因为你，青青怎么可能会疼你？怎么可能会推你下去？这和我有什么关系？也是他们的。秦一墨，我有没有跟你说过，让你老老实实的赎罪？你还真像你爹所说那样，你没有半点良心。不是你，晶晶怎么可能会得那种病？我听不懂你说什么。不是你给晶晶吃了那些不干净的东西，怎么可能会得了肾衰竭呢？肾衰竭。龙川哥，我好难受。晶晶，母亲怎么去医院？白阿嬷。现在备着去医院，把秦一墨也赶上。王川，你放开我！
秦云墨，你们是亲姐妹，你为亲亲提供健康的供体，以前的事情我可以既往不咎。既往不咎，芙蓉船，你还真是宽宏大量。我跟你结婚，你又当我是你的妻子，我心疼亲亲，你当初来秦家提亲，你干嘛不娶她？生什么亲妹姑娘？我也是。秦涛，你什么时候变得这么胡搅蛮缠了？你知道，我对她不过只是兄妹之情。什么样的兄妹可以做成这样？芙蓉船，你说是我欠她的，好。那我今天就把我这一条命都赔给他，连同傅太太的身份一并给他。胡言乱语，你一个傻，换亲亲一条命，你们是亲姐妹就不能给他一条活路吗？活路？还是给我一条活路？你要是真的问心无愧的话，你为什么不敢看我？我不是在跟你商量，很快就可以安排手术。芙蓉船。会后悔的，你一定会后悔的。杨川哥，我刚做完检查，医生有事找你，刚好我想跟姐姐说说话，谢谢姐姐。你吗？我们必须救芊芊，别忘了欠她一条命。没了孩子又没了肾，姐姐，你可要好好保养啊，也好方便下次给我你的肝，或者是你这双楚楚动人的。啊！姐姐，龙川哥，龙川哥，秦墨，你在干什么？姐姐说她手好痛，让我解开，没想到。秦墨。你最好老老实实给我待着，不要再给我耍任何花样。何先生，病人情况不太乐观，需要我马上处理。他还能去哪？芙蓉船，你好狠的心！要不是你刚刚和姐姐摘到，今天的病情怎么会这么快就恶化了？摔一下就不行了。秦云墨，你便一定会醒的。病一次就要了我的孩子，第二次就想要我的肾。我刚做完手术，再换上，我会死。今天现在就会有生命危险。跑、啊啊啊、得比兔子都快，这是一个虚弱的要死的人。姐姐刚刚突然那样，现在是想到我。谢谢，傅先生，病人一定是受到刺激后病情恶化了，这手术我们要做。现在就做，我不管他什么意见，马上换身。所有人都出去准备手术。好。哟，姐姐，休息了。你来干什么？当然是感谢我的好姐姐了。有了你的肾。我现在的身体可是好太多，别碰，我嫌恶心。秦以沫，你别不识好歹，是你非要控制。你你怎么能在病房里打病人？你知不知道我是谁？你想干了？我不管你是谁，这是医院，我不允许你伤害病人。秦以沫，你还真会勾搭人，这么快就找好下家了。这位女士。看病的时间已经过了，请你离开。这个呀，平时不能滴太快，对心脏不好，你自己不要再动了。哟，这哪个不懂事的惹女儿伤心了呀？还不是你们那个贱人。妈，你当初怎么没弄死个疯女人？当时视频发过来，你不是也看到了吗？她明明已经被抛进了海里
，怎么可能还活着？真的，不骗你，唐哥哥已经找到他了。算他命大，哼！乖女儿，你放心，他逃不出我的手掌心。他要秦莹梦那个小贱人，三番四次挑衅我，也别放过他。你只管哄好龙川，其他的，妈来替你解决。阮红，我知道秦雨墨在哪里。默默，默默，想见他，跟我来。默默，行，你就在这儿等着吧。默默呀，会来找你的。阮红啊，阮红。出身好又如何？北城名媛又能怎样？还不都是为我做嫁衣？哼！黄泉路上，你就好好等你的默默。哼！黄泉路上，你就好好等你的默默。叶凡，杨婉媛传来消息，夫人的母亲夜晚出巡，遭遇车祸，人没了。什么叫人没了？我不是派人一直照顾着吗？怎么跑出去的？当时康红的正好换班，所以没人注意到。消息先别告诉客人，后事尽量办得稳妥一点。好的，先生。哦，对了，还有，还有什么事情吗？没事了，先生。姐姐，本来是有重要的消息通知你。你能有什么好事儿啊？我妈昨晚出车祸，连医院都来不及送，当场就死了。你在医院一定可不是逗吧？你想，我妈怎么会出车祸？疯子，松手！再说一遍，我说，那个疯子妈昨晚死了。你别想骗我！不信你可以去问龙川阁，就是他让我告诉你。秦雨墨，我会慢慢摧毁你所珍视的一切。你就好好享受。不容全，不容全，你出来！不容全，不容全，你说过的，你说过只要我乖乖听话，你就会保我妈妈平安。你说过来呀！杨秦墨，现在都已经过去了，最重要的是让你母亲怎么安慰你。骗子，你就是个骗子。跟我结婚，跟我感情，从头到尾你都在骗我。姐姐，阿姨去世，龙川哥也不想到，都是个意外、啊啊。我现在根本不想听你说。我，您闹够了没有？李嫂，先生，把刚才的东西给关起来。夫人，夫人，龙川，你不能再阻止我。我告诉你，秦一墨，要是不想参加你母亲葬礼，就尽管闹。夫人，带我去见我妈妈。带我去见我妈妈，立刻，马上，现在。
，我还没有弄不了。让我把孩子给他，我给吧。你让我把山给他，我也给。我明明有听话呀，我明明有乖乖听话呀。平儿，我也不希望这件事情发生，可可他就是个意外，没有人能够猜到的呀。就跟你妈一样，学着她，替我在夫家操劳。你好了，一莫，我还有一件事情，那个你妈留下来的东西啊，爸爸准备叫集团的律师来处理一下。我妈尸骨未寒，你就开始惦记她的遗产了。秦家母，你还是人吗？都给我滚！滚！好，好的很呐。既然不识好歹，那你以后遇到什么事儿，别说是我秦家母的女儿。哼买了点饭菜，我吃不下。李木，你总是这样不吃不喝，阿姨知道了也会心疼的。吃点吧。最爱我的人已经走了，我没有妈妈了。嗯怎么了？姐姐现在还是福太太，虽然都杜医生在软银的银行里轻轻揉揉，我好好。我的手机呢？秦以沫，这一次我一定能办到你。秦一梦，你母亲尸骨未寒，就迫不及待在你这样跟别的男人搂搂抱抱，你可真行啊！秦一梦，你脑子一堆子，你也不希望好好的土家少爷做不成了。我
我跟杜元凤没有。蔡先生，就不怪了，你好好做你的国家大人，不好吗？你。哈哈哈哈哈！只要你还是傅太太，你就别再给我丢人。哎，那样子不在，可能去吃饭呢，咱们得抓紧了。这风雨身上究竟有什么重要东西，让你这么着急？当年这老婆死的，竟然把原始骨给了阮狐一部分，我也是最近才知道的。他竟然把那个东西藏在了私人银行的保险箱里，那就是要搞他的私密。你们干什么？哎、说，妈有没有给你留下什么重要的东西？我、印章之类的。远去都感谢情了，还不够。我跟你妈是夫妻，这公司以后叫什么名字又有什么关系呢？对不对？这以后牌都是给你的。从小到大，你们俩都有怕的，没有一半也有八千。是宁，换个心思。最后再问你一遍，妈的东西放哪儿了？说了，妈的东西都在你那儿了。小贱人，连敬酒都支持罚你。说，你妈的衣物放哪儿了？我不知道。到了这儿，我知道。小贱人，说不说？如果不说的话，今天打死你。如果不说的话，今天打死你。让你下跪你娘！我不知道。啊！我这个，这个，住、啊！你们是什么人？敢在灵堂打人？我是他父亲，管教自己的女儿，怎么了？就是，就算是父亲，也不能这么打孩子。你们再不走，再不走，我报警了。你们找人逼我，别逼我，是不是得等我死了才能好？嗯。秦小姐，怎么今天啊，突然想起来找我约会了？风雨，你当初甩了我，却被芙蓉春疯狂打压，导致冯氏破产。你也从富家公子沦为了小妃子，你就没想过复仇？你也说了，我现在就是一个小瘪三儿，我还能掀起什么风浪啊？给你个机会，帮我解决掉一个人，我就和你一起。联手做空复食。哟，空口白牙，秦小姐，不能给我画这么大一个饼。傅荣川对我怎么样，你也看到了。有没有这个胆子，就看你的了。你可真是一个小毒妇啊！哪个男人遇见你，个个倒霉。小废物，你就说做不做吧。说吧，解决谁？秦毅。有意思，啊，当初傅荣川选择要跟你在一起，不惜跟那青梅竹马的秦毅摸脑袋和家里决裂，可你却不顾一切的爬上我的床，逼着那傅荣川直接娶了秦毅墨，那又如何？可怜那秦毅墨到现在都还不知道自己当初为什么会对那傅荣川提亲，也不知道
，他为什么会对你暴露八分吧？怎么，现在发现人家俩的夫妻情分胜过你了？我晴晴要的从来就不是他付不穿。风雨，你我还有些情分。更何况，我还怀过你的一个孩子。你说什么？你当初抛弃了我，孩子留着有何呢？啊！妈，贱人！你只要不派芙蓉站找你麻烦，你尽管动手。宇哥，现在的你更抵不过芙蓉穿一根手指。我答应你。可是，你怎么保证我帮你解决了秦一博，那芙蓉川不会找我麻烦？而且，账号给我，我现在就给你转。至于芙蓉川那边，你放心，你只要搞个意外出来，他不会怪到你头上的。到时候你换个身份去国外。得了，收了钱，我就会好好给你办事儿。别忘了，你答应哥的事情，小肚子。呸！秦一博，看你怎么疼。姐姐，回来了，去、嗯、吃饭。龙川哥，我看姐姐一直没下楼，要不叫姐姐一起吃饭？不用。你觉得我们三个人的关系是可以在一起吃饭的吗？你跟你妈妈还真是一个母子课程。姐姐，你说我也就算了，怎么还带上我妈？三儿的女儿始终上不来，跟你一块吃。只会让我觉得恶心。黑莫，是而且心情不好，我们可以理解，但是我们不会一直让着。谁爱吃谁吃，我不稀罕。荣川哥，先吃饭吧。李默，对不起，要是我能早点查到伯母的消息，伯母也不会。不怪你，那些天多亏了一直有你帮我，我才能处理好后事。我是真的谢谢你。跟我还说什么谢谢？李默，有件事情，我不知道该不该说。有什么你就说。我怀疑阮姨的死不是意外。为什么会这么说？你想，阮姨住的可是北城最顶级的疗养院，不可能让病人单独出门。更何况，阮姨刚走，你父亲就来大闹灵堂，说要找阮姨的遗物，这会不会太抢眼了？我是最近也没仔细想过，那你这么一说，确实有问题。严峰，真的谢谢你，这个对我来说太重要了。我。我们两个之间不需要说谢谢。你现在这样，我也不放心啊。要不我送你回去。卢医生今天这么有空，今天绕了这么远的路。送我太太回家，李默，我先回去了。杜医生是没有家教吗？我再提醒你一遍，你应该叫他父母。严峰，你别管他，你先回去吧。嗯、我再强调你一遍，不管是爱情还是友情，我都不希望出现在你一个母孩子之间。
你给我过来！这么迫不及待的去找员工，我找他是有事。啊？有病吧？金英王，是不是给你脸了？是不是给你脸了？你想干什么？放过我！你们进屋里，是不这里啊，这里，还是这里？嗯、金毛，你的身体可比你成熟多了。严峰找我，其实是怀疑我母亲的死亡，不是意外。我说过会保他平安的，那肯定给他找的都是最好的护工，怎么他一个精神错乱的人就能知道倒班时间，然后还能顺利逃出大门？你难道就没怀疑过？你难道就没怀疑过吗？就是我。这件事情是你欠我，然后你必须查清楚我母亲的死亡。好，谁把他身后消息告诉你的？不是你专门让晴晴跑去医院告诉我的吗？晴晴，那为什么要故意去医院告诉你？不是说好动手，怎么还没动静？他一直待在家里，我哪有时间下手啊？说话就说话，没动手。上次见面，我可就这么一直惦记着，又想马儿跑，又不给马儿吃草，你总不能就让我这么眼睁睁的看着吧？讨厌，你真坏。男人不坏，女人不爱。这么卖力，是不是他芙蓉穿不行了？行不行关你什么事儿？你做好你自己该做的就够了。哎，这么生气，你该不会还没和他说过早餐吧？管好你的嘴，什么时候开始白吃？放心，你交代的事情，我还能忘吗？这是什么？这玩意儿，你当初不是和你好姐姐用过吗？还用得着我教？别让我再从你嘴里听到当年的事，要不然我对你不客气。哎，臭娘们儿，先让你得瑟几天景小姐，啊，有点饿了，就想看看汤炖好了没有。不用了，炖好了，给我和姐姐一人带一份上去吧。好的。完全没有夫人的消息。嗯嗯嗯嗯嗯。喂，你要的人在我这，一千万送到一个地方，另外存个一百万现金，自己过来，地址我会发到你手机上。
你是不是还在干什么？我当然知道自己在做什么。你不是总觉得傅荣昌不离婚，是因为心里还有你的地位？今天就让你好好看清楚，他究竟选择的是谁。你到底想怎么样？你是不是以为慕容川是因为喜欢你才喜欢？不是哦，是因为他要跟我表白那天，被我提前知道了计划，才选择让我参与。哦，还不错，这么久，打算让你接过来。到了，你在哪儿？把钱给我放在树底下。现在，在你面前有两条路可以选，左边是你的妻子，右边是你的小心肝，而你就只能选择一个。傅荣川，琴琴说的都是假的，你会来救我的吧？自己的妹妹和自己的同事一你可不要怪我，要怪就怪你的性格是我的命。下辈子可不要再说话。东城，姐姐，姐姐，我来这里。阿龙哥哥。姐姐，傅荣川，我爸爸不要我了，我没有爸爸了。没关系，秦以沫，以后我照顾你。傅荣川，你到底行不行呀？这么大的人呢、啊，怎么就是学不会呀、啊？得得得，我的大小姐，我学不会了还不行，以后我落水了就等着你救。羞死了！没有什么，这么多人里面，只有你跟青青的铁证一样，你死了，你姐姐死了，啊啊！秦一墨，我有没有跟你说过？等你老老实实的赎罪，你还真像你爹所说那样，没有办法良心。龙哥，你还是原来的自己，我却不是你的公主。现在我真的放手了。是吗？现在我真的放手了，刘川，你还是原来的骑士，可我却不是你的公主了。骑马，孟亚木，真死了，千真万确，你可真是太好呀！这傅太太的位置可总算是空出来了。妈，那个疯女人的事儿都处理好了吧？别留了什么尾巴。妈的事你还不放心？你现在呀、啊，什么都不用想，多去陪陪吕川。知道啦。
，转移的事情原来是他们做的。李默，你醒了。我这是在哪儿？在我上学公寓啊，之前带你来过，这次总算是用上了。是你救了我。之前给你打电话，一直提示关机，我就派人盯着你家，跟着傅荣川一天，才知道你被绑架又深陷火场。之后，我把你送到朋友的私人医院急救，然后就给你带这儿来了。如果要是没有你的话，我可能都活不下去了。一墨，你一定要养好身子，不然你怎么替伯母讨回公道？你这话是什么意思？一墨，我在医院听到秦青和他妈妈的对话，阮姨的事情应该是他们做的，我还在找证据。原来真的是他，这一次。我一定要让他们付出代价。你先什么都不用管，你先把身子养好。另外，我还查了一些亲戚的东西，已经给傅红川寄过去了。咱们先看傅红川怎么做吧。先生，这有些照片，你看一下。风雨，青青和他还有联系。阿伯，去查，看看是不是有人恶作剧。是。青青不可能睡下来，肯定是有人想污蔑他。我真是的，一墨，我是不是根本就看错了青青？我是不是冤冤枉了？文堂哥。姐姐走了，我知道你很难过，以后就让我来替姐姐照顾你。姐姐送给我，也可以跟你一起。根本就不需要你帮忙。林墨已经走了，我想一个人静静。那好，罗昌哥，你有需要随时打给我，等你。林墨，这个贱，我都不得安生。林姐，希望你能经得起我这。我妈的事情有什么新发现吗？没错，你先别急。我查过车载监控云盘，发现疗养院当天有一名护工带着阿姨出现在路口。护工？对。但是这个护工的轮廓很模糊。我拿去给疗养院的人辨认过，他们也分辨不出来是谁。这至少证明妈的死并不是意外。还有什么？你尽管说。我看过那个视频，我觉得那个护工的轮廓有点像秦青的母亲孙离。之前你听到秦青和他的对话，再加上视频。所以证明就是孙俪害死了我妈。但是光凭这两项并不能给他定罪，我会继续查下去的。但是在查清楚之前，你要养好自己的身体。严峰，谢谢你，真的要谢谢你，给我找了这么一个容身之处，还帮我查车祸的真相。我妈给我留下的东西，我已经找回来了。从现在开始。我要夺回属于我妈的一切，秦家的那三个人，都给我去下地狱！先生，查清楚了，这些照片不是 P 的。冯宇和秦青确实还有来往，他们有什么来往？冯宇和秦青有过肉体关系，他还让冯宇绑架了夫人。什么人？怎么可能？秦青不可能做出这种事情。我们的人找到了冯宇。这是他给的，给你个机会，帮我解决掉一个
，我就和你一起联手做空傅氏。解决谁？秦子。风云还说，当初救你的不是青青，而是夫人。姐姐，我竟然被你骗了这么多年！林墨，我不会让你挨死的，不要让那些欺骗我们的人全部都付出代价。老婆，我轻轻的起来。哎哎哎！龙川哥，你看他都弄疼我了。姐姐。你是不是有什么事情瞒着我呀、啊？静静，你是不是有什么事情瞒着我呀、啊？没有啊，宗长哥，你怎么突然这么冷？你和尹墨是怎么被绑架的？我也不清楚。那天我就像往常一样吃饭，醒来就已经被带走了，就是你后来救我的地方。你知道？冯雨，冯雨，你说唱歌，你怎么会突然提起他呢？就是你一提起他，我就会想起一些不好的事情。是吗？都是因为他，我们才没能在一起的。我，谢谢你，还在骗我。冯唱歌，我怎么会骗你呢？我那么爱你。啊啊啊一边口口声声说爱我，一边跟冯宇上床，你就是这么爱我的吗？啊！我说救我根本就不是你，是尹墨，是你跟冯宇勾结设计陷害绑架他丧生祸害。不，不是这样的。还有什么话要说？解决掉一个人，我就和你一起联手做。解决谁？秦，唐、嗯、某，我带他下去。不要，荣成哥，你不要杀我，你说我一辈子要保护我的荣成哥。等一下。是因为你身体里还有雨墨的身体，你要保证你的身体不会出现问题，否则我一定会让你生不如死。先生，孙离和新加坡，你会带到地下室，我带你去。你这是什么意思啊？啊！我没什么意思。李默一直想要查清楚我的隐私，我只是想把你放开。龙川，李默已经走了呀，你现在可以光明正大的和青青在一起了，你干嘛还要揪着这帮小混混放嘛？你说是吧？你干嘛还要揪着这帮小混混放嘛？你说是吧？所以说我要跟他在一起。李默救了我，他骗我说是他救了我。这笔账，我自然也会跟他算清楚。至于你，我，我，我，我有什么呀
你和秦青害死了一木的母亲，我的岳母，自然是要续下去。哎，容传，容传，这件事情跟我无关，我我可什么都没做呀！啊，妈，你怎么能丢下我们？这个，容传，容传，我毕竟是你木的父亲，我还是你岳父的啊！放了我啊！秦。逼死了一波的外公外婆，逼疯了他的母亲。这对儿女，大部分都用你的，你才是罪魁祸首，我怎么可能会放了你？你才是罪魁祸首，我怎么可能会放了你？不如山，我毕竟是尹墨的父亲，如果尹墨还在的话，他一定会阻拦你的。李梦云，这些事情我一定清楚。秦家的人，我一个都不会放过。我让不要儿子，全部都为一墨陪葬。不要儿子，阿木，快，快救我，快救我！哎哎哎，别动他，动他，动他，你回来，动他，我我是你岳父，你不能这样对我，动他，动他，你回来。不要！你干什么？来、啊！不要！怎么样？今天去找秦青了，他去过的地方我全去了，没找到。你呢？这么奇怪，我的人跟丢了秦江波，孙离也消失不见了。说，他会不会是提前知道了什么风声，然后逃跑走？最近似乎有人专门针对秦家，他们失踪，一定和这个幕后黑手有关。那是谁在针对秦家呢？你说会不会是我给顾川的东西记错了？你的那两张照片根本不足以让风川分离。再说，那个秦青她本来就有颠倒黑白的本事，风川那么偏袒你，肯定不会相信的。其实我也一直纳闷，霍仁川看起来不太像是那种没有原则的人，为什么会一而再再而三的由着秦青乱来？可能爱会让人眼盲心瞎吧。先生，秦江波在路上跳河逃跑了，我们的人没能抓住他。继续查。是。孙离和秦青在精神病院闹得厉害，那边一直逃走，怎么处理？只要不对秦青的肾脏影响，该怎么处理就怎么处理。好的。还有，我们在抓捕秦江波的路上发现了夫人的踪迹。还是没有那三个人的下落。秦家已经垮了，那几个人既然都找不到，那就让他们像地沟里的老鼠一样，永远暗无天日的躲着吧。其实你能这么想也挺好，后半辈子还很长，你该有自己新的生活。我想好了，我想离开北城，换个地方生活。好，我陪你去。你的家族产业都在北城，你没有必要和我一起吧？不，听我说，其实我从上学的时候就一直喜欢你。要不是我家人执意让我出国，我根本就不会让傅荣川有机会伤害到你。陈峰，感情这事情是你没有邂逅过，我
和风穿青梅竹马，就算你之后不出国，也是没有救。更何况，更何况，你还爱他？更何况，你还爱他？他都那样对你了，你还爱他？其实我也不清楚。就是觉得好像已经习惯他在生活中陪着我，知道的。小时候，爸爸带着小三儿登堂入室，后来我亲眼看着他们一点点逼疯我妈，却无能为力。是傅荣春一直陪着我。再说，我们现在还没有彻底离婚。可你已经打算要离婚了呀。我建议再等一等，我只要你给我一个机会。等我从这件事情走出来吧。好，一言为定。一个人到一个新的城市，一定要注意安全。有事给我打电话，我二十四小时开机。放心吧，我已经说了有不下十遍了。那我又不是小孩子了，肯定能照顾好。金木，你要去哪儿？你放开我！金木，我哪天是准备回去救你，但当时晴晴情况不好，我也让阿木带人去救你了。我以为你会没事的，我不接受。什么？有谁规定，只要是道歉就要被原谅、被接受的？以往我只能走，你能不能不要走？你跟我回去吧。这事情不是道歉了就能当做什么都没发生的。我们回去。李默已经说得很清楚，不接受就不要接受。陆远方，你没有资格干扰我们夫妻俩之间的事情。秦母到目前为止，她还是我名正言顺的妻子。妻子，傅荣川，你到底知不知道，秦青的身体根本就没有问题，她是故意挖走以沫的孩子和肾脏，还害死了她最爱的阮烨。如果不是我发现了以沫被绑架，她已经死在火场了。这一切都是因为你对秦青无休止的纵容导致的。还爱谁？没意义。你莫给过你那么多次机会，一次次的抛弃以后，选择站在秦青那边，那你以后就别纠缠。先生，一梦，一梦，傅荣川，放开一梦，傅荣川，放开我，一梦，一梦，放开我，傅荣川，你放开一梦，傅荣川，傅荣川。李茂，李茂，傅川，这卑鄙！你准备要去哪儿？是要跟杜云峰私奔吗？我要去哪儿关你什么事儿？李茂，我还没有在离婚协议上签字，所以我还是你法定的丈夫。对对对，李你还爱我？我怎么会爱上一个让我讨厌？我让你讨厌。你是让你喜欢，杜艳峰，喜欢到去掐死，跟他死。我喜欢谁，爱上谁，与你无关。啊！说，你到底爱谁？告诉我，你到底爱谁？我谁都可以爱，我就是不爱。秦以沫，你清醒一点，不要一点点糖就觉得甜。
就算是曾经骗我，是他有眼无珠，被曾经牵着鼻子走的。身体不会说话，你果然还是喜欢我的知道真相之前，我可以放你走。现在知道真相了，把我留下来到底是因为亏欠、愧疚还是习惯的占有？你自己分得清吗？我不管是什么结果，让你走，让你走吧。就算你强留，我也会保护你的安全。别走。送去呀！我这给他做了什么？他怎么了？有流产的心脏，需要住院保胎。流产？她怀孕了？胎儿已经两个多月了。嗯以沫之前被挖走了一颗肾脏，肾脏负担过大，身体状况本来就不好。如果硬要这个孩子的话，他可能会拖垮大人的身体。他之前留过一个孩子，这次会不会是拿掉孩子只会对大人的身体有好处，但是以沫可能永远都无法再做一个母亲了。我要考虑好。方、啊、川，你怎么又要害我的孩子？怎么又要害我的孩子？李诺，你醒了。严总，你怎么跟他一样，也要害我的孩子？李诺，先别激动。刚刚跟我说对不起，现在又要害我的孩子。方春，你真是狗改不了吃屎。李诺，刚才你做了一个全面的检查，身体状况不是很好。我们只是在讨论你的那个病情，不是要害你的孩子。治疗方案就是要拿掉我的孩子，这是唯一一个与我血肉相连的人了。我不同意，也并不非要这样。你需要再做一个全面的检查，李默，你先配合检查好不好？李默，你不信任他，你还不信任我吗？检查可以，但是不能再拿走我的孩子。好。胎儿的情况很稳定了，但以沫拒绝拿掉孩子，这点有点难办。那如果从秦心把以沫那里换走的肾脏还回来呢？以沫已经经历过两次大型手术，在座肯定不行。你不是堪称医学天才，这点问题都解决不了吗？还有小一家，我在国外研究所的时候有一种药。可以增加手术后胎儿和母体的安全。那你刚才说话没有办法，这药还没有通过临床实验，敢给以沫用吗？有多少把握？三成左右吧。那就用，最起码比现在的情况要好。行
，不要忙，把钱进来。金金小姐，文山哥，你找我，怎么不来医院？没什么，只是你之前做了换肾手术，也不知道这次有没有出现排异，叫你过来只是检查一下。文山哥，你果然是关心我的。你等会，再来去检查。好的，金金小姐，对不起。检查结果显示，秦青的肾脏很健康。大嫂，那我们现在准备手术吧。行，秦青的麻醉已经打好了，你跟我一起去吧。觉得你的肾脏有问题，被拿走一颗的感觉怎么样？享受了这么多年，容成了对救命恩人的感激，现在也该还回来了。我也不是故意的，我只是一个爱慕者。好一个将错就错，害死了害死了我，扫了我的肾，还害死了我妈，你把我害得这么惨，轻飘飘四个字就可以抵消？我错了。只是因为他爱你，你原谅我好不好？你该道歉的人不是。姐姐，小小小三死出你的名堂，让我抬不起。姐姐，小小小,小三死出你的名堂，让我抬不起头。为什么你什么都没有做就可以拥有一切？我只是因为太嫉妒你了，你是被猪油蒙了心。你原谅我好不好？算了，行了。钱赢了，最终还是你赢了。阿莫，把他带走，送到精神医院。不是，我没疯，不是，你这对我好多假的吗？我恨你、啊！从检查结果来看，你的身体正在慢慢恢复，宝宝也很健康，再住两天就可以出院了。亚凤，谢谢你啊，这一切都怪了你。你放心，你跟宝宝交给我。我一定让你们健健康康的。护士。他人呢？这我们也不清楚。还不快去找啊！怎么回事？我正准备上班，听说你爸不见了。喂，我说，一路上不注意，今天来，咱过去。有活在我肚子上说事。齐梦飞。对方让我一个人进去，你去找阿莫，两人救援。好
，我们这个老命折在那里了。听说傅荣川把你可当心肝宝贝似的疼啊！啊，那可、个、太好了，那今儿个就靠你把那小子引过来了。哈哈哈哈那你可大嘴色的了。那不是什么风吹的心安，今天才是。为了他，我他害死了我的孩子，还挖走了我的事业。这是我的仇吗？哼！那是秦青，秦青如果还是傅如川的宝贝的话，我们秦家至于落到现在这个地步吗？啊！那个事，你刚刚不是拿到了吗？啊、小贱！小贱人啊，小骗老子！没事你他妈生下来就是来克服我的吧？大哥，来，支个声，让你的老公知道你还活着，听到没有？听到了。说话。秦兄，秦小宝，你是该死的一个恶魔，我你全家都陪葬。哎呀，不能猜呀！你的老婆、孩子都在我手上呢，啊！你说不起你的东方的气质，好不好？你可别吓着了我，万一吓着了我，我一不小心，嗯，捅了你的老婆、孩子。到那个时候，你可就跟你的儿子提前见面了。哈哈哈哈哈哈！孟山，还捅他孩子，还挖走了我的心，我恨你！我闭嘴！老子让你说话了吗？闭嘴！我闭嘴！徐小波，你要是我，如果你再继续这样，我等你杀了他们之后，再替他们报仇。<笑>行啊，只要你保证，只要你一个人在，我保证他们不会有事。你放心，我都会按照你说的去做，因为只要你放了他。孟晨，你要是敢拦，我就带着孩子死给你看！嘴巴堵上！妈，废话真的！玉梦，等我。玉梦，来，嘿嘿。傅总，着什么急嘛？谁说过谁？啊、嗯，行啊，挺有骨气啊。我进来了，有什么直接冲着我来，先放开他。<笑>放了他，可就没有看好戏的人了啊！啊<笑>你要敢动手！报复在那个臭丫头身上，怎么了？这就心疼了？那我就解开他。一木，怎么了？有，你怎么了？
。副总，求人要有一个求人的态度啊！难道这还让我教你吗？啊、不要我教！所有的财产都转入我的名下，老子就放了你，怎么样？啊啊啊、你以为老子是在给你讲条件吗？啊！老子，老子这是跑过来了，把、啊、你们两个挖起来。我操！我给你让你百倍痛啊！我这把火下去，你认为你还能活得了吗？我这把火下去，你认为你还能活得了吗？冯<笑>川，你还得感谢我，能让你们一家三口死在一起。我以为用我的手臂和公司也不加钱，花一千一条命。哼，老子当初在阮家的时候，就像一个上门女婿一样，处处招人白眼。直到有一天，我把他们踩在我的脚下，才肯看我一眼。这个贱人身上流着他们的血，就是克服的。只要你死了，老子照样可以东山再起。你就是疯了！哈<笑>，就是疯了！小心！你到底怎么好一个痴情的种！啊，来，跟我一起杀了他，然后做我的女婿，怎么样？喜欢并不能要在一起，我只希望你们幸福。傅红川这样对他，他会幸福吗？怎么想的不重要。这样对一莫怎么想？没有人可以替他做选择，太可惜了。那你们就一起死吧。住手！别说，没事吧？还好吧？心情不好，心情不舒服。就胡说！干什么？啊？你们干什么？当我不存在了，就瞒着我？已经两天了，怎么还是死？我看过他的病历，他身上多是骨折，内脏出血，能这么快从 ICU 出来，已经是个奇迹了。我问过阿木，他住院那段期间，公司没什么大事，按照之前制定的计划执行就行了。很晚，他很快就会醒来，我会陪你一起照顾。严松，真的谢谢你。你又忘了，我们两个之间不是说好不提这两个事？可是你帮我那么多，我总是不由自主的就……可是我急了，不需要。你记不记得你之前答应我
，你记不记得你之前答应我一件事？什么？你说，当你走出来了，就给我自己。那，你现在走出来了？我不知道，我就觉得我现在好像是在被推着走，完全是凭本能在做反应。我喜欢荣川这么多年。这早都已经是荣川古写的习惯了，我确定我们。时间会告诉你的，你也不用着急做决定。我等了你这么多年，我愿意再多等等。你一定要忠于自己的心。这段时间呢，我也不会趁人之危。等傅仁山醒了，我会跟他公平竞争。荣川，一定要快快醒过来！荣川，一定要快快醒过来！太好了，你终于醒了，我去给你叫医生啊！行了，只能走了，不要离开我。不要操心这些，养好身体才是最重要的啊！姨妈，你先答应我，我就听你的，乖乖养伤，好不好？我现在没办法给你。你喜欢涂叶枫吗？这些天，他趁我昏迷，得到你的欢心了。我之前就跟你说过，我们之间不是任何人的问题，你不要什么都牵扯到严峰。不是他，那你为什么不答应我？以前你心太紧急，你问他说什么都是对的。以前你心太紧急，你问他说什么都是对的。后来呢，发现是他骗了你，你就觉得一切都是因为他。现在情情美了，你又觉得之间是杜岩峰的问题。你能不能清醒一点？不要什么事情都怪在别人身上，幼不幼稚。我只是不想离开我。去给你叫医生。夫妇，你说他怎么还没好啊？是不是还有什么问题？先去出。他伤的有些严重，还需要点时间。这样啊。李姨，中午想吃青菜什么的。中午想吃青菜什么的。嗯，我去给你买。董川，你身体都已经没问题了，只需要在家休养，没必要一直赖在医院吧？杜远方，我可没欠你们医院一分住院费，再这么下去，他都要怀疑我的医术了。秦一墨他还没有跟我走。董川，我是上辈子欠你的，是不是？哎、嗯、呀，你天天在以墨面前撒娇。没有任何意义，杜远方，干什么？谢谢你，谢谢你啊，谢你所有，谢谢你，在我错信秦心的时候，一直站在一木身边保护他，谢谢你，在我们俩遇到危险的时候，救了他。谢谢你，在我们俩遇到危险的时候。救了他，你救了我。为以沫做的一切，我心甘情愿，不需要你的谢谢。不管怎么说，你也救了。是为了救以沫，我不想你真出点什么事儿，以沫再走不出来，所以不需要你的谢谢。我是有私心的。以沫。
回来了。你怎么进来的？哦，我拿结婚证找物业开的门。饿了吧？可以吃了。我要不要和他一起？一诺，我还有事情，就先走了。没事。一诺，我还有事情，就先走了。快吃吧。欧阳某，安排一名护理来人事，另外还是送点清淡营养的饭菜来，还有调两名财务助理来协助夫人查账。嗯，好。你能不能叫你的人走啊？不想让公司里的员工都看我笑。一诺，你不喜欢，那我就叫他们不要跟着。但你有时候太任性，不好吃饭，我不放心。那我就来公司陪你一起吃饭。那我就来公司陪你一起上班吧。你们富氏集团的总经理这么喜欢，陪你。嗯？喂，严峰。我听说你最近很忙，这不我也刚调班，一起去吃顿饭吧。好啊。正好有一家，我也想去。那等会儿楼下见。哎，叶芳，我刚才手里有点事儿，你等了有一会儿了吧？没有，我也刚到。那我们赶紧走吧。哎，怎么回事啊？还不是风吹，以前没发现过这么。别跑一点，赶紧走吧。一莫，你的包包拿了，一莫。有事儿，杜远芳，你能不能把一莫还给我？谢大叔。王明，以沫不是一个物体，他是一个人，他有他自己独立的思想。你要是尊重他，请给他空间，让他自己选择，而不是每天像一个跟屁虫一样跟在他的身后。嗯、我跟以沫还没有离婚，所以我们还是名正言顺的夫妻。正是因为你们是夫妻，所以我才什么都没做。这一点，你应该庆幸。还有，以后别再说这事。还有，以后别再说你们是夫妻。你仔细想一想，你之前做的那些事情，够不够你们离婚？更何况，李默早就把离婚协议发到你的邮箱了吧？除了李默肚子里的宝宝，你们之间还有什么女孩？你们之间还有哪一点像是夫妻？李默，我是不会夫妻，我也不会让我的孩子有别人吧。嗯，正好，这也是我想说。这次我不会放手，我是绝对不会让以沫嫁给一个不能给他幸福的人。